Hello. Love the chair. Hi. Hello, teacher. How are you guys? Thanks, very well. All right. And the rest? And the rest are in the lunch. lunch? In They're the lunch. having lunch. Okay. Lonchando. Lonchando. <laughs> all right. All right. How do you say in English? Lonchando. <laughs> I will say they are having lunch. Having lunch. They are having lunch. Mm -hmm. uh, okay. You are in the other place. I am in another place. <laughs> another place. Yes, I am not in my house right now. So if you hear background, that is the reason. Okay. No sé si escuchan mucho ruido alrededor, pero si estoy en no. un lugar público, I am not at home, but that is not um you know our excuse to not uh, for not to have the class. Pues por eso, para eso no es excusa de no tener la clase, ¿verdad? So I am here, guys, to uh to continue the the class we were having yesterday, okay? And, okay, let's share the screen. Normally, guys, what was the topic we were talking about yesterday? How the conditional. About conditionals, yes. exactly. And what was that? The uh, what was the structure for for the conditional and real conditional? Let me refresh your brain. All right here we go. Normally, guys, if we're talking about an a real condition. Normally, we use the simple past all the time, right? So we use the if clause plus the simple past. That means that if it's in present, uh, I'm sorry, in affirmative form, we use the simple past of the verb. But what happened if this is negative? Imagine you tell me, ¿Qué harías si no tuvieras hijos? Jorge, do you have children? Uh, Nilsson, do you have a children? Uh, 
Do you have any children, guys? Jorge o Denilson, ¿sí tienen hijos? I have. I have. How do you say? Niece? Oh, nieces. Tiene solo sobrinas. Many sí. nieces. Nieces. Not, not children. No, not your own children. Not my own. Okay. Are very expensive. They're, they are super expensive. I know. <laughs> that is why I wanted to tell you. I wanted to mention something. For example, what would you do if you didn't have any children? Por ejemplo, Jorge, do you have children? Yes. All right. What would you do? Imagínese. All right. What would you do if you didn't have? Ahora digo didn't. Hablo en negativo, pero en pasado, ¿verdad? What would you do if you didn't have? Esa es otra pregunta en, en negativo pasado. If you did not have any children, what would be your answer? In my case, what would I do if I didn't have a daughter? Ooh, I would go out more often. I would uh, spend more money on myself. I would not spend uh, too much gasoline to pick her up, etc. What would you do if you didn't have children, Jorge? I would travel. Would to, Europe. to Europe. Would. How do you pronounce this? Would. 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 Como madera. Good. Would. Okay. Good. So you would travel more often. What else would you do? ¿Qué más? Um, Ivania, what happened? Are you there? Yeah, oh. It's connecting. Welcome, welcome, guys. Welcome, Rita. Thank you, guys, for joining. Okay. Eh, Pregúntele, Jorge, algo a Edenilson. Usted que se conoce un poco más con él, pregúntele algo, pero en negativo. Something in negative. Ajá. <risa> si no algo en negativo quiero que usemos el negativo eh, Nilsson if you did, did not eh, work in the trans you will where would you would you where will you work? Well, okay, if you didn't work in the in the Ecotrans, where would you work? Okay, nice question. <laughs> Nilsson, selling my Rolling. body, va a decir. <laughs> Sell my body? No. <laughs> <laughs> all right. So answer the question in full uh, in the full sentence. All right. If remember, if. guys, mm -hmm, using the the, the full uh, the full structure. If, if I Se le vamos a escribir. Let me write it. What would you do if you did not work in Daco Trans? Ahí está. I would work in another office. Ok, pero no me dijo el if otra vez, completo. Ah, if I, if I wouldn't. If I. If I. No, pero es el pasado. No, porque no puede decir si yo no trabajara. Si yo no trabajara, I, ajá. Si yo no trabajara en la potencia. 
Entonces ahí sí tendría que usar el did. Ajá. Vamos. If I didn't. If I didn't. Work for work. Dacotrans. Ajá. In Dacotrans. ¿Qué? I will work for other company. I would work. Muy, muy bien, ¿verdad? Mire, la pregunta es the same thing. What would you do if you didn't work in Dacotrans? Or if you... Um, if you didn't work in Dacotrans, where would you work? Okay, uh, where would you work? Acuérdense que la forma negativa, guys, es usando didn't, okay? El verbo cuando es en negativo, guys, what happens? El verbo en pasado no lo cambiamos, remember that, okay? So, um, pregunte a Nilsson, algo ahora en negativo, something in negative. Vamos con Rita. Ask Rita since she is ready already. Okay. Rita, if you didn't study economy, what would you study? Mm -hmm. If you didn't study psychology, economy, uh -huh, what, what would you study? What would you study? Uh -huh. if, I, if I didn't um, economic, I... I didn't uh, what? Study Very economic... <laughs> Um, I would like um medicine. I how do you pronounce medicina? Medicine. Medicine. All right. Vaya, guys. La estructura no es decir would like. Would like significa eh, me gustaría. Okay. Yo les recomiendo que solo usen would, mm, I see. should or could. Sí, si se fijan, acá estaba también otra fórmula. Um, acá, que tenemos el if clause. What is the grammar structure? El if más el pasado. Okay, ¿Puede ir la main clause al inicio? Can the, uh, can the main clause be at the beginning? Yes or no? Yes. Of course. Podría ser would, could, might, más el verbo. Porque si decimos would like, ya no estamos siguiendo la estructura de, 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 de los um, Conditionals, okay? Sure. So, so only a good uh, study. I would, I would study. Yes, I would study medicine. Okay? Okay, one more time. Full answers. I, I didn't... If... If I if didn't I, stop... If, Study, I good uh, study economic, economic. I good study medicine. Okay, okay, thank you, guys. No es good, okay. Tampoco me dicen dos dos palabras que no las estamos pronunciando correctamente. We're not practicing. We're not saying this correctly. Me dicen wool que es madera. Perdón, wool es lana, lana, wool. All right. Me dicen good de bueno. Ninguno de las dos es wood. Vamos, everybody repeat, guys. How do you, do you remember the little guy? The little guy that is uh, uh, Woody, el de Toy Story. Yes or no? El muñequito. Yes, I saw it. Ah, yeah. Entonces, ese es woo, woo, woo. Hay que hacer una U en medio, ¿ok? Woo, 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 woo. 
Vamos, would. 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 Mm -hmm. Ok, no wool, no good, ok. Let me hear Jorge. Ya se lo había corregido a Jorge. Vamos a escucharlos a todos porque no, no lo están pronunciando correctamente. No, no. Uno es wool, que es lana, otra cosa, y el otro es good, de bueno, ¿verdad? Nada que ver con wood. So make sure you pronounce it correctly. Jorge. Wood. Ok, wood. Eddie Nielsen. Wood. Ok, Rita. Wood. Wood, all right. Eh, Gustavo, are you there? Wood. Wood. Mm, escucho más la L, wood. La L no wood. se dice, solo la D, wood. Ivania? Wood. Wood. Wood, all right. Very good. Glenda? Wood. Yes, good job. Vanessa? Good. Mm -hmm. Excellent, excellent. Eh, bueno, los demás espero que ya hayan escuchado cómo se dice, guys, pero no wool ni good, ¿ok? Entonces, we were saying that we can use the main clause, podemos ocupar la condición al inicio o al final de nuestra, de nuestra idea, ¿ok? Example. If I didn't have a daughter, I would spend my money on something else. I would buy more um, more clothes, maybe. Oh, I would travel every every weekend, etc. O sería así también. Oh, I would travel every weekend if I didn't have my daughter. Remember, we're talking about the past. Preguntemos, eh, eh, what is your question? ¿Qué, ¿Qué preguntó Rita? What was your question? Teacher, what's a question that I asked before or in, in this moment? You answer, necesito que haga otra pregunta, pero hoy en negativo. Ayer estábamos haciendo preguntas en positivo. Uh. Ajá. Acá está el simple past. Also, y tenemos, guys, cómo hablamos de un simple past, ¿vea? Tenemos dos formas. Si estamos hablando del pasado, del verbo to be, ¿cuáles eran los dos pasados del verbo to be? Was where. Was where. All right, vamos. Entonces, ¿pueden hacerme, pueden hacerme una, una pregunta en negativo con el verbo, con el verbo to be? Vamos. Ya ocupamos el didn't también. We already used didn't to talk about the simple past. But if we're talking about the verb to be, we can use was or were. Oh, obviamente el were es el que se ocupa más para situaciones irreales. Ok, ahí sí todo el tiempo vamos a ocupar were para las situaciones irreales. Ok. If you were a teacher, si usted fuera chico... Rita o Ivania, por ejemplo, o si ustedes fueran miembros de lo, del sexo opuesto, what would you do? O what wouldn't you do? Algo que ustedes piensen, yo no haría eso si fuera mujer o yo no haría eso si fuera hombre. Por ejemplo, what would you do? Esa es la pregunta que les voy a hacer. Tal vez me quieren contestar un poco más. What would you do? O what wouldn't you do? ¿Qué es lo que no haría? ¿Ok? Wouldn't you do? Puede decir, I would do or I wouldn't do this, ¿ok? What wouldn't you do if you were a member of the opposite sex? Bye. 
Vaya, guys. Let me give you my example. What would I do if I were a member, in this case, if I were a, a man, all right? If you were a member of the opposite sex, in my case, if I were a man, what I wouldn't do is to pee around the corner. That, that is something disgusting, even though I know that it's very common in Salvadorian people, I wouldn't do it. I wouldn't do it because for me, it's not correct to pee on the street. Hacerse pipí solo porque usted es hombre si se puede. No, that's what I wouldn't do. All right? Right, Vanessa? Or in front of children, right? Going to pee in front of children. En frente de los niños incluso. Right? There are people who do that. Oh no, nunca han visto eso. Especially drunks, right? Okay. Ah, Vanessa, sí, I creo que she agrees with me. Vaya, ahí tenemos uno. What would you do if you were a member of the opposite sex? Ahí está mi pregunta. Alberto, Gustavo, tengo rato de no verlos. Samuel, are yes, you sir. there? Yes. I was yesterday in the class. But I don't see your face. That's my point. Sorry, I, I have the problem with the in my cell phone, but I I have to reply today. Okay. Okay, so thank you for letting me know you're there. So I would like you to ask me. La cuestión es que yo les pregunto algo que para mí es muy sencillo, pero no me preguntan nada. Así que ahora directamente, como dice Glenda, ¿verdad? Pues a los que se quedan callados le vamos a preguntar de una sola vez. ¿Quién es Josué que tampoco me contesta nunca? Don't remember. Hi, teacher. Oh, y sí contestó. All right, guys. Vamos pues. What would you do if you were a member of the opposite sex? Ah, bueno, si yo fuera una mujer, van a decir los chicos. Oh, if I were a woman. Es situación irreal. But if I were a woman, en mi caso, si yo fuera hombre, por ejemplo, y fuera mujer, yo creo que es lo que no le gusta a los hombres. Uh, probably I wouldn't wear... Uh, like mini skirt, no utilizaría mini faldas, yeah, no sé, ¿qué piensan los demás? Or I wouldn't wear um, bikinis or G-string, hilos, whatever. Uh -huh. If I were a man, I wouldn't want to let my hair grow. No le gusta el pelo largo, miren, qué bueno saberlo, right? Thank you, Ivania, very good. I wouldn't want to let my hair grow, okay? And in my opinion, if I were a man, I wouldn't, sh I wouldn't shave my, uh, my whole beard. No me, no me quitaría toda mi barba. Maybe I will just shave my mustache, solo el mustachito. Pero si se ve... Solo si se deja, I wouldn't leave my mustache. No solo me dejara, nunca me dejara solo el bigotito. Everything, yes. La, ¿cómo se llama esto, guys? El goatee. El goatee es el candado que uno, que, es, que tienen los hombres. But, oh, I would wear, if I were a man, I would wear a, a goatee. Yo andaría con barba. Okay? The rest. Guys, no creo que no tengan una idea cuando dice, ah, oh, como quisiera ser hombre a veces, ¿verdad? What do you think, guys? Teacher, ¿cómo se dice barba de candado? Goatee, esa, ahí se las puse, goatee, el candado. Goatee. Uh -huh. El candado, ahí está, goatee, como la barba de una cabra, goatee, o la T de una cabra. Eso, así se dice, goatee. Sí, como la barba... De cabrita que le dicen, ¿verdad? Entonces es una goatee. Entonces puedo decir, if I were a woman, uh, uh, no. if, uh, if I, I were, were a man, man, a man, man, I would wear a goatee. Exactly, me too, Glenda. I would wear a goatee. I wouldn't shave my beard. No, tampoco me, me, me rasuraría toda mi barba. Nice. Excellent. Anything else? But I, I wouldn't have that a long hair. No ocupara tampoco a uh, vestidos, perdón, pelo largo. ¿Y los chicos? 
the other example, if it wasn't in the class, I wouldn't do, I wouldn't have done my homework. Ahí ocupamos, wouldn't have done. Lo que pasó en, pas, lo que fue en pasado diríamos, I wouldn't have done. ¿Se acuerdan que ayer les mencioné eso? Ocupamos el present perfect para decir, oh, no hubiese hecho esto. I shouldn't have done this. I couldn't have done that. that. Eh, y se dice weren't. Remember, wasn't no se ocupa en estos casos cuando estamos hablando de... El, um, el um, conditional, ya les dije, solo se ocupa where, guys, para todos. ¿Ok? Yo sé que normalmente el pasado del was eh, y where, del verbo to be, pues tenemos esos dos, pero sí para el um, conditional, siempre es where. El unreal conditional. If I were a woman, I wouldn't wear lipstick. Come on. Come on, vaya, pero muy bien. Me gusta, Samuel. Very good example. Ok, pero me gustaría más que me lo dijeran, que no, que no, no solo que me lo, que me lo escriban. Se me entraba la lengua. Ah, come on, guys. So, ahí, ahí tienen que aprender a quitarse el miedo de hablar. No, mira, ella dice, no, o sea, If I were a woman, I wear long hair. Teacher. If I were in the class, sería da, eh, 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 Alberto. Dígame, José, Josué, que al fin contesta. Yes. Uh, for example, uh, in my case, uh, if I were a woman, I would not uh, use acrylic nails. Nails. Oh, okay. Wouldn't. 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 I wouldn't. Ok, acordémonos, la L no se pronuncia. I wouldn't wear la acrylic nails. Wow, they are... Picture. I never use it. Yeah, yo tampoco. <laughs> ¿Ya? Eh, había una duda. Este, usted uh -huh. me dijo que eh, tenía que aplicar el wouldn't más el verbo en, pasa en presente perfecto, ¿verdad? En present perfect. Si estamos uh -huh. hablando ahorita, del pasado. Del pasado. Pero ahorita, entonces, ¿el weren't siempre es presente o siempre estaríamos hablando del pasado? Es, es que, que eso es lo que me confunde. Como ahorita both. veo que los ejemplos son con wouldn't y el verbo en presente. Sí, Como, uh -huh. pero depende. Porque, ¿qué pasaría si pasara esto? Una situación irreal. ¿Qué pasaría? No es que hubiera pasado. That is the reason why. Vaya. Si ahorita se lo, le voy a escribir un poco para explicarle eso que me acaba de contar. En los casos del presente, el verbo en presente y en los otros casos del el verbo en, sí, en pasado, sí, sí. participio. Ajá. Normally, solamente con la estructura que yo les eh, enseñé, incluso son los que ustedes han... Supongo que ya vieron también en, en, en los videos. Ahí aparece así. Así, ¿verdad? Bien simple. El if más el simple past. Y la main clause. ¿Qué pasaría si esta situación fuera de esta forma? Fuera, ¿ok? Entonces yo le doy al... Um, le doy como... El sentido de que po podría pasar esto si fuera... O sea, si esta situación fuera diferente. O sea, estamos hablando de, hey, yo, ir, yo haría esto, yo comería, yo estaría, yo bebería. ¿Por qué? Es una situación irreal. Entonces, si estamos hablando, tuve o pude haber hecho la tarea, por ejemplo, el que usted me puso aquí. Déjeme copiárselo. Vaya, primero es if I weren't, ¿verdad? If I weren't in the class. Weren't, ajá. Uh -huh. Porque siempre la situación irreal la ocupamos así, weren't. 
If I went in a class yesterday, I wouldn't have done. Have sí. done. Porque ya estamos hablando del pasado. Si no hubiera estado en la clase, no hubiera hecho mi tarea. Si yo si diría... la quisiera hacer ahorita, es duro. No. Vamos a ver. Dígame una situación hipotética. Uh, si yo no hubiera estado en la clase ayer, no pudiera hacer la tarea. Porque estamos mm. hablando ahorita de la tarea. Digamos ejemplo. Ok, aquí lo que estábamos diciendo es que si yo no fuera, si usted me quiere decir, si yo no hubiera estado, ya estamos hablando de un present perfect. Entonces, ya sería... Ya sería, en todo caso, este weren't cambiaría a este. If I had not been in class, ya otra cosa. Por eso le digo, si es, estamos sí. hablando de situaciones irreales, pero en pasado. Este, este es, hay un montón de, 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 de conditionals, ¿ok? Son cuatro condicionales. Tenemos el cero condicional. ¿Ok? Que es que algo que si pasa es eh, acción, reacción. ¿Ok? Si yo tomo mucha agua, me dan ganas de, de hacer pipí rápido. ¿Ok? If I drink a lot of water, I go to the bathroom very often. ¿Ok? Acción, reacción. If you put water in the fridge, it's gonna get uh, frozen. Ah, si pones agua a la, a la refri, se te va a congelar, ¿verdad? Si, ¿qué, ¿Qué pasa si hierve, si pone el agua en el fuego? What happens if you put water in the, in the, on fire? It boils, ¿sí? Es acción de reacción, o sea, eso es la cero conditional, ¿ok? Ahorita estamos con la, con la segunda conditional. La, la, el primer conditional es, si yo, haga, si yo hago esto, por ejemplo, if I have, si yo tengo dinero, if I have money, Y yo digo, oh, voy a ir, I will go to the, uh, to the concert. Ah, si tengo dinero, voy a ir al concierto. La otra que estamos viendo ahorita es esa. If I were, si yo fuera, ¿ok? Y si yo fuera o si yo no fuera, if I weren't, weren't a woman, I would not... Todas las estructuras con este condicional es de condiciones irreales, ¿ok? Y las estructuras ya sea con would, could y ¿cuál otra dijimos, chicos? Uh, might. 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 Uh, might. Uh -huh. Vaya, esta es otra. O sea, esta ya es... Otra, una estructura de la que estamos viendo. Ese sería el segundo condicional, ¿ok? Ya el tercero es el que usted está hablando, ¿verdad? Hablando del pasado, ¿ok? Si yo hubiera hecho esto, hubiese, esto hubiese sido diferente. Ese es el otro que usted me está diciendo. Sí, si yo no hubiera sí. estado en clases, I wouldn't have done, I would not have done the homework. Si no hubiese estado en clases, no hubiera hecho la tarea. Sí, sí, teacher. Es que a mí me confundió como estamos usando where, que es cero estar. Pues ya estamos utilizando if where no da woman. Pensé como, ah, ese es ser. Podemos aplicar lo mismo para estar. Exactly. Sí, Ajá, por eso exactly. es que yo puse if weren't. Por pero, eso. ¿qué me quiere decir? Ahí dice, si yo no estuviera en clases, pero si usted me dijera, si yo no estuve en clases ayer, se, tendría que ser si yo no hubiera estado en clase ayer, ¿ok? ¿Me explico? Sí, sí. Por el yesterday, ¿ok? Por el yesterday no, no le, no le, yo no se la aceptaría así, sino que sería así. Ya es okay. otro condicional, ¿ok? okay. Uh, si yo no estuviera en clases, mmm, no hiciera tareas. If I weren't in class, I wouldn't do the homework. Ahí sí, vea. I wouldn't do the homework. Si no estuviera en clases, no haría la tarea. Ahí está bien, pero... 
ahí sin poner el yesterday, ¿verdad? Sin el yesterday tiene mucho mejor eh, coherencia. Ok, any other guys? Good question. Ese va a ser otro conditional, guys. Lo van a ver más adelante. Gustavo, a question? No, teacher. Ask me a question. Pregúnteme uh -huh. una situación hipotética. Sí, yo Ustedes les gusta hacer tarea, pero guys, you really sure. like to do homework, yes? Sure. If yes? I were president, I would have absolute power. You would? I would have absolute power. Ah, ok. I would have absolute power. Ok. Tendría el control absoluto. Ok. Eh, that is a good question. What would you do if you were the president? Ok. Ah, oh, if I were the president, I would have the power. I would, I would do whatever I want. I would help mm, poor people. I wouldn't help too much uh, rich people. What would you do? That's a go. That is a, also a good question, guys. What would you do if you were the president? I would set free the gangsters. Dejaría libre a los a los mareros. No vea. Would you do it, right? Would you do it, guys? Hacker teacher. Hacker teacher. Okay, guys. So look. Oh. <laughs> in the neck, in the neck, exactly. Uh, so in the, in the case that you were president, what would be, uh, or what would you do differently? ¿Qué es lo que haría diferente usted? What would you do differently? What do you think? Nothing? Everything is perfect? The president of El Salvador, of course. Almost the king. What would you do? What would what would you do different? You would do the same thing. Maybe I will. Uh, how do you say? Permitiría. Permit, more, allow, more let. Lines. Permit, allow. More or airlines. Let. More. Airlines. Airlines. Okay, so you will permit uh, more airlines, uh, more airline business in the country. Okay, okay, nice. Um, what would you do if you were a millionaire? Guys, está tan fácil las preguntas que no, no, no todos me han hecho la preguntita y eso quería, ¿verdad? Que me hicieran las preguntas, ¿ok? O y, y, si pudieran hacer preguntas en negativo también, ¿ok? Teacher. Yes, me. Yes, if sir. You would, if you would live in Suchitoto, where do you live? Uh -huh. If you lived in Suchitoto, acuérdense, guys, simple past. No lleva con el if, no lleva lived, perdón, no lleva would, sino que sería así. Otra vez se los pongo. If. If you lived, si tú vivieras, o no viviera, no didn't viviera. live. Ajá, entonces sería, didn't if live. you didn't live, 
didn't live. Ahí está. If you didn't live in Suchitoto. Uh -huh. Where? Where do you live? No Where? es do. No es do. Sujeto. Modal. 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 Where would Ajá. Would. Where would you live? Where would you live? Oh, well, if I didn't live, así que quiero que respondan, guys, okay? If I didn't live in Suchitoto, I would live probably in Santa Tecla. Mm -hmm. Guys, what about, uh, what, what would you do if you had a million dollars? Ya sé que me dijeron, I would I, run a business, yes? If I were a million dollars, I would move to Las Vegas. To Las Vegas, okay, repeat, if I... If I... were millionaire ah very good if i were millionaire 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 i mm -hmm. would i would move to I las would vegas move to las vegas okay hey what would edenilson do ahora hagamos la pregunta okay what would edenilson do pregunta What would Edenilson o he, ya sabemos que estoy hablando de Edenilson. What would he do if he had a lot of money? Lo mismo estoy diciendo, tener dinero o ser millonario. Casi es lo mismo básicamente, pero estoy ocupando otro verbo. ¿Ok? How do you answer this? Eh, uh, Alberto. In the case, Ed Nilsson adds if, a lot of money. Ok, si digo if o in the case es justamente lo mismo, ¿verdad? Yes. Muy bien. Mm -hmm. In the case. In the case, Ed Nilsson had a lot of money. Very good. Uh, he moved to Las Vegas. El auxiliar, el he modal. He to would Las move to Las Vegas. Very good. Ahí está. Te voy a poner esto en más negrito y con otro color. No se ve muy raro el, el rojo, ¿verdad? Mm. ¿Qué color? Un celestito queda bonito. Más o menos así. Vaya, ya saben la estructura, guys. Sí, puede ir el if. Después, o puede ir el, um, acordémonos, que, que dijimos que son dos oraciones, ¿verdad? Puede ser el if al inicio o puede ser el if en medio, ¿sí? Pero son dos oraciones, una principal y la otra que se desprende de, de la otra. Ok. Um, any other question? ¿Alguna otra pregunta en negativo, guys? No? Teacher. Yes, ma'am. If you didn't uh, a teacher? <laughs> English didn't, teacher? Didn't? Didn't? Didn't what? English teacher? What language good you learn? Okay. Vale, vamos a hacer, vamos a ver otra vez la pregunta. If you were ¿Cómo fue la cosa? If you didn't. Didn't. Ajá. If you didn't. Uh, teach English teacher. Um, didn't. Didn't English teacher. Si no fueras. Ajá. Entonces, ¿cómo se dice si no fueras, guys? If you were. If you, were. If you oh, weren't. Muy bien. Es que yo sé que por eso es que nos confundimos. Porque a veces ocupamos el didn't. Y el weren't no. Cuando ocupamos el weren't, solo para hablar de cero estar. Si no estuvieras, si no fueras. Para cualquier otro verbo, si no tuvieras, if you didn't. Ajá. 
have. Ok, si no fueras, you, you were not. Ahí ya no ocupo el didn't. Ok, you weren't an English teacher. Which language would you teach? Algo así me dijo, ¿verdad? Which language do you, would you teach? Learn. Mm -hmm. Teach or learn? De aprend aprender. Would you learn? Vaya, si yo no pudiera inglés, si no fuera inglés, si no fuera una profesora de inglés, ¿qué, qué lenguaje aprendería? I am actually learning French, guys. But if I were not a an English teacher, I probably would be a French teacher or a Spanish teacher. En español, es más fácil enseñar español. Ok, I, ahí está. Ahí está la forma correcta de preguntar. Entonces yo digo, oh, if I weren't an English teacher, I would learn or I would, I would teach French. Muy bien. Don't confuse con, con el simple past. Repito, el simple past del verbo to be lo tenemos de que son dos formas. Solo que recordamos que el pasado sí es was, were, pero para los conditionals solo ocupamos were. ¿Ok? Para hablar en negativo sería entonces was o were not en pasado. Pero para ideal siempre va a ser were not. ¿Sí? Y si fuera en pregunta, were you? Were he? Were they? Para todos were, este were no de were de dónde, ¿verdad? ¿Ya? Yep. Ahora, para los pasados de los demás verbos, the rest of the verbs, ocupamos esta fórmula, ¿verdad? Sujeto, verbo pasado. If you had a lot of money, si tuvieras mucho dinero, si vivieras, if you lived, yeah? eh, um, si viajaras a algún lugar del mundo, ¿a dónde irías? Así como me preguntó Janira, creo que me dijo ayer, eh, where would you go if you would, eh, if you... If you traveled, si viajaras, if you traveled to Europe, where would you go? Which country would you visit? O cual eh, eh, país visitarías? Ok, pasado. Ahora, si fuera en negativo, ocupamos el didn't. El verbo no lo cambio, ¿verdad? Vaya. Otras dos cosas que, que también se pueden confundir es como no fui del verbo ir y no fui del verbo ser. ¿Ok? Si estamos hablando del verbo ir, si tú no fueras a San Vicente, por ejemplo, si tú no fueras a la oficina, ¿a dónde trabajarías? Pregúnteme eso, por favor. Haz mi edad. Tú no fueras, ¿a dónde irías? No fueras del verbo ser, ¿verdad? Escucha. ¿Ah? Si no fueras al trabajo, ¿a dónde irías? If, 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 if you didn't, you if didn't you didn't go, to the go muy bien, yeah. if you didn't go to the office, ¿dónde Where irías? Would Where would you go? Muy bien, ahora con el verbo to be, si no fueras, um, quiero ver. ¿Enojado? ¿Quién es enojado de aquí? O si no fueras tú, tan buena gente, la gente no se aprovecharía de vos. ¿Cómo me dirían eso, guys? Si no fueras tan buena gente, no se aprovecharían de vos. Ajá. 
If you weren't. If you weren't. Such a good person. Demasiada buena if gente. Hey, me gusta ese, Alberto. If Nayib weren't the president, we wouldn't visit South City, vea. Ni supiéramos que ahí en el Tunco se, se surfeaba. Excellent. Good example. If I were a woman, I wouldn't wear high heels. Good examples. Okay, guys. Eh, otro en pasado. Vamos a ver. Entonces, if I weren't so good, such a good person, people wouldn't take advantage of you. La gente no se aprovecharía de vos. People would not take advantage of you. Otra pregunta. What would happen if you went to the gym every day? ¿Qué pasaría si fueran al gimnasio todos los días? What would happen? What would happen? ¿Qué pasaría if you went to the to the gym every day? ¿Qué pasaría si fuera al gimnasio todos los días? If What? I went to uh -huh. the gym every day, I I will have uh, I will have how do you say buena salud. I will be healthy. I will be healthy. Uh -huh, very good. Ahí se los puse, guys. What would happen if you went to the gym every day? Oh, if I went to the gym every day, I will be healthy. Okay? I will be fit. Fit es estar en forma, ¿verdad? Um, or healthy is estar saludable. Healthy. Fit and healthy, teacher. Both. You, I would be fit and healthy. Yeah. Or you can support or tolerate more uh, activ physical activity, right? You can run more. Yeah. You can tolerate more, um, more activities. Okay. Or you can be stronger, right? You can have a six pack. Podría tener un six pack. Okay. You could. You might. You should. Podría decir. En general podemos ocupar could. Would and might. What happened if you ate pizza? If you ate pizza every single day, what would happen? If you I ate will pizza, be fat. you will be like a ball, right? Like Sería como one. pelotita. Yeah. Okay. If I ate pizza, acuérdense de, de, de ser la completa. If I ate pizza every day. If I ate pizza every day, I will be a wolf. Like a wolf. A whale. Una ballena. Yes, a whale. A whale. I Did know. You see I know. Whale. The whale. Oh, no. It's I... a new movie. No, I haven't. I haven't watched that movie yet. Todavía no le he visto. Ah, uh, okay. Okay. Sí, me pagan. Vaya, si tú repararas carros, ¿cuánto cobrarías? Por ejemplo, if you fixed cars, how much would you charge? Would you charge uh, cheap or expensive? Or if you were a mechanic, how much would you charge? Or which area would you work? ¿Qué, qué áreas le gustaría trabajar if you were a mechanic? <laughs> Or if you were a soccer player, which soccer player would you be? Guys. Me preocupan que no me hacen más preguntas ustedes. 
Vamos a ver. Eh, Lorena, are you there? Ahí me hacen trampa que están en la clase supuestamente, pero no los veo. Vamos, Samuel ya me dio un ejemplo. Um, hoy Ivania no me ha dado un ejemplo. Ni Vanessa, hoy están bien calladas. Come on, guys. Es que miren, en serio, solo de eso se trata esta sección, guys. Súper cortita. Así que vamos entonces. Quiero ver. Yes. If you didn't live in El Salvador, where would you like to live? Oh, I would like to live probably in France, England, or uh, Canada. If I were not in El Salvador, if I didn't live in El Salvador. Si no estuviera en El Salvador, o si no viviera, if I weren't, or if I didn't live. Yes, las dos formas. Teacher, why not Honduras, Guatemala, Costa Rica? Oh, no, another place that I would like to live also would be, would be Mexico. But Central America, it's not of my favorite countries. It is... Because I don't think that there is a big difference between El Salvador. So maybe Costa Rica, maybe Costa Rica, because I understand, same. I understand that Costa Rica has more, um, it's like more development, más, más desarrollado, yeah. Besides that, they, they are really clean, neat, limpios, ordenados. Uh, but I never been there. Nunca he estado ahí. So maybe in Neither. Costa Rica. But to be honest, I I like all the con all these countries. However, if I had the opportunity to live somewhere else, si no fuera en el país acá, I will live in one of those. One of those. There are many countries, but Canada and France are my favorite ones because I like French. Me gusta el francés. Mi, a mí también, a mí también. Aprendan en Duolingo, mire, yo ya tengo, yo ya me puedo unas una, una frasecitas, believe me, algo se aprende. Eh, igual, guys, no sé, ¿alguien de ustedes ha estado jugando alguna vez Duolingo en, de, en inglés? Mi. No. Mi... Ah, mire, con razón, Vanessa anda ahí bien adelantada. Miren, ya se, se fijan, tiene bastante vocabulario también. Eh, bueno, yo se los recomiendo, guys. Ok, vamos a ver, ¿quién me faltó de, de este día que no me dio pre, uh, preguntas? Um, mm, va, Lorena se me fue. Dígame, Vanessa. Yanira. Yanira, perdón, <risa> Yanira. Sorry, sorry. Qué honor, Yanira, uh... qué honor. Qué barbaridad. If you want the lottery, eh, you call by wherever you want to. Ok, pero ahí no es una pregunta. Ahí sería que si vos ganas eso, puedes comprar lo que sea. Muy buen ejemplo, mm -hmm. pero no, no es pregunta, ¿verdad? It's not a question. Otra. Sería, ajá. De, uh, y no es pregunta, pero sí lo que usted dice, si ganas la lotería, podrías comprar lo que tú quieras. La estructura está perfecta. Yeah. If you want the lottery, you could buy whatever you want. O podríamos preguntar, what would you buy? ¿Qué, qué comprarías? What would you buy? Remember, guys, I need you to make questions. Sí, me gusta que hagamos preguntitas también. Thank you, Janira. So, guys. Basically, esos son los conditionals. Yo sé que el video también. We already watched the video. Y ahí le explicábamos cómo, cómo aprendían o cómo se podía pues, hablar en conditional. Con el if. Simple past. Bueno, nos vemos entonces el día de mañana, guys. Vean esto. Ahí está.
Veanlo, please. Y mañana terminamos ese tema, ¿ok? I'll see you tomorrow, guys. Take care, ¿ok? Bye, bye. Bueno, bye, guys, hagan, hagan preguntas, por favor, un par. Please. See you tomorrow, guys.